വിശ്വലേറ്റം സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വാഗ്ദാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വാഗ്ദാനം കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായി നമ്മൾ മൂന്ന് പദങ്ങളെ കാണുകയുണ്ടായി മെമ്മറി മിസ്റ്ററി മജസ്റ്റി ഓർമ്മ മെമ്മറി എന്നാൽ ഓർമ്മയാണ് ഓർമ്മയിലുള്ള ദൈവാനുഭവം നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു വിശ്വാസം വളരുന്നു അത് മിസ്റ്ററിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവാനുഭവം ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ ദൈവാനുഭവത്തിൽ ഇന്ന് തുടരുവാൻ നമുക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നു കുദാശകളിലൂടെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് മാറി നിൽക്കുകയല്ല യുഗാന്ധം വരെ നമ്മോട് കൂടെ എല്ലാ സമയവും നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയാകുന്ന കർത്താവിനെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു അതാണ് മിസ്റ്ററിയിലൂടെ നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പദം നമ്മുടെ സവിശേഷമായ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് ആ പദമാണ് മജസ്റ്റി മഹത്വം വാഗ്ദാനം അതായിരുന്നു യുഗാന്ധം വരെ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാസസ്ഥലം ഒരുക്കാൻ ഞാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ സഹായകം വരികയില്ല അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒത്തുള്ള ജീവിതം മജസ്റ്റി മഹത്തീകൃതമായ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വാഗ്ദാനം കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വരും കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പ്രതിപാദ്യങ്ങളെല്ലാം സമാന്തര സുവിശേഷകന്മാർ മാർക്കോസ് മത്തായും ലൂക്കായും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാർക്കോസ് സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലും ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലും മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിലും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് നമ്മൾ ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വചനഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ വചനഭാഗങ്ങളെല്ലാം ആകാശത്ത് ആകാശ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിബദിക്കുന്നു തിരമാലകളുടെ ഭീകരമായ സ്വരം ഭൂമി ഇരുണ്ടുപോകുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ നിബദിക്കുന്നു ആകെ ഒരു ഭീകരാന്തരീക്ഷം നമ്മൾ ആ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാത്ത തന്നെ ഒരു ഭയവും വിറയലും ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ദിനമാണോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം പക്ഷെ വചനത്തിൽ മറ്റൊരു വാക്യം കൂടി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഭൂമിയിലും ആകാശത്തിലും ഇത്തരം അടയാളങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ ശിരസ് ഉയർത്തി നിൽക്കുവിൽ ശിരസ് ഉയർത്തി നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഭിമാനത്തോടെ നിൽക്കാന്നാണ് അർത്ഥം ആ അകപ്പെ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ തലയൊക്കെ അങ്ങനെ എൻ്റെ പൊന്നെ ഇങ്ങനെയല്ല ശിരസ് ഉയർത്തി നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടു കൂടെ ആനന്ദത്തോടു കൂടെ നിൽക്കണം ശിരസ് ഉയർത്തി നിൽക്കുക ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്നതിൽ ഒരു കത്തോലിക്കനായതിൽ അഭിമാനത്തോടു കൂടെ നിൽക്കാന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈശോ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം ആരാണ് ഈ കർത്താവ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിൽ വരുന്ന കർത്താവ് ആരാണ് ഓർമ്മയിലുള്ള എൻ്റെ ദൈവാനുഭവം ഇന്നുള്ള എൻ്റെ ദൈവാനുഭവം ഇന്നും ഓർമ്മയിലുള്ള എൻ്റെ ദൈവാനുഭവവും ഇന്നുള്ള എൻ്റെ ദൈവാനുഭവവും ഈശോയുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ബന്ധത്തിലേക്ക് എന്നെ വളർത്തിയില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തു നിനക്ക് വ്യക്തി ബന്ധത്തിൽ ഒരു സ്നേഹിതനും കൂടപ്പിറപ്പും എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി സ്നേഹിതൻ എന്ന രീതിയിൽ വളരെ ഹൃദയ ബന്ധം അഗാധമായ ഒരു ഹൃദയ ബന്ധത്തിലേക്ക് എത്തി എങ്കിൽ എങ്കിൽ ഈശോ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം നിനക്ക് ആനന്ദത്തിൻ്റെ സമയമായിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ കാത്തിരിപ്പ് എന്ന് പറയണത് ജോലിക്ക് പോയ അപ്പൻ മടങ്ങി വരുന്നതും കാത്ത് കൊച്ചുമകൾ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് സാധാരണ അപ്പം വരുമ്പോൾ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ സമ്മാനവും ആയി വരുന്ന അപ്പനെ കാത്തിരിക്കുന്ന മകൾ അല്ലെങ്കിൽ മകൻ സ്നേഹം തന്നെയായ ഭർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭാര്യ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ 
ജോലിയെ കഴിഞ്ഞ് അവധിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത്രയും സ്നേഹമുള്ളൊരു ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഉള്ളൊരു കാത്തിരിപ്പ് സ്നേഹത്തോടു കൂടെയുള്ളൊരു കാത്തിരിപ്പ് അത് പേടിച്ചോണ്ടാണോ നിൽക്കണേ വരുവോ വന്ന എന്താവോ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താവോ ഈ രീതിയാണോ ഞാൻ ഈ കുവൈറ്റിൽ കരിസ്മാറ്റിക് ലീഡേഴ്സ് കോൺഫറൻസ് നടന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലാണ് കാരണം മലയാളം മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല ലീഡേഴ്സ് കരിസ്മാറ്റിക്കിൻ്റെ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒട്ടുമിക്കൽ നേതാക്കന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന അതായത് ഗൾഫ് മേഖലയിലുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കൺവെൻഷനാണ് ലീഡേഴ്സ് കോൺഫറൻസ് അപ്പോൾ ലീഡേഴ്സ് കോൺഫറൻസിൽ സംബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും പോയി കാരണം കുറേ നാൾ ഗൾഫിലായിരുന്നു കൊണ്ട് അവരെ നമ്മളെ വിളിക്കുകയും അതിൽ ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയി അവിടെ ടോക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് അങ്ങനെ മടങ്ങാണ് അപ്പോൾ കണ്ടമന ആളുകൾ കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ നിന്ന് ഒരുത്തൻ എൻ്റെ പേര് ജോയിച്ചൻ എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ഉടനെ പേര് വിളിച്ചിട്ടാണ് ജോയിച്ച ജോയിച്ചെന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവ ഞാൻ ഈ വിളിക്കുന്ന ആളെ കണ്ടു അവൻ എന്നെയും കണ്ടു അപ്പോൾ ഭാഷ മാറി എടാ ജോയെ നീ എന്നെ ഓർക്കണ്ട എടേ അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നവരൊക്കെ നോക്കണ്ടത് എന്ത് ഈ പരിപാടി അവൻ പരിചയപ്പെടുന്നതാണ് അതായത് മൈനസ് സെമിനാരിയിൽ മൂന്ന് കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലം അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവന് തുടരാൻ പറ്റിയില്ല പുറത്തു പോയി ഇപ്പോൾ ആൾ കു കുവൈറ്റിൽ ജോലിയൊക്കെ ആയി പിന്നെ അതിന് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളായി കുടുംബമായിട്ട് തന്നെ കഴിയണം അപ്പോൾ അത്രയും വർഷം എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞു സെമിനാരി പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ കാലങ്ങളായി അതിനുശേഷം ആദ്യമായിട്ട് കാണാ അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം ആ ഒരു ആകാംക്ഷയും എന്തൊക്കെയാണ് പറയണ്ടേ അത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ എടാ ജോയി നീ അറിയോ നീ ഓർക്കണ്ട നമ്മളാ സെമിനാരിയില പിന്നെ ഭയങ്കര വിശേഷങ്ങളായി വെറും രണ്ട് വർഷക്കാലം സെമിനാരിയിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ബന്ധമുള്ളൂ ഓരോ നാട്ടുകാരല്ല ഞാൻ മനസ്സിനാരി പഠിച്ചത് ഭരണങ്ങാനത്താണ് തൃശ്ശൂർക്കാരായ ഞാൻ ഭരണങ്ങാനത്ത് പോയിട്ടാണ് പഠിക്കണത് അപ്പോൾ ആ ഒരേ രാജ്യമല്ല ഒരേ നാടല്ല എന്നിട്ടും വീട്ടുകാരല്ല രണ്ട് കൊല്ലം സെമിനാരി ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച അവിടെ ഒരു പേടിയില്ല അവിടെ ഉള്ളത് ആനന്ദവും ആഹ്ലാദവും എന്തിട്ടൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ കൈമാറലും അവനവൻ്റെ ഭാര്യയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു മക്കളെ പരിചയപ്പെടുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കണേ ഓരോ ദിവസവും വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ കുദാസുകളിലൂടെ നീ സ്വീകരിക്കുന്ന കർത്താവ് തന്നെയാണ് രണ്ടാം ആഗമനത്തിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു സ്നേഹ ബന്ധത്തിലാണ് നീയും നിന്റെ കർത്താവുമെങ്കിൽ ആ കൂടിക്കാഴ്ച എങ്ങനെ ഭയവും വിറയലുമാകും പേടിക്കണ്ടെന്നല്ല പേടിക്കും എങ്ങനെയാ അപ്പൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ മോൻ പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കാരണം മോൻ കുസൃതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മ പറയാണ് ആ അപ്പൻ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നിനക്കുള്ള ശിക്ഷ കിട്ടും കാരണം നീ ചെയ്തത് മുഴുവൻ ശരിയല്ല നീ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചില്ല അപ്പോൾ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് വിളമ്പാൻ അപ്പോൾ അപ്പൻ വരണം നോക്കി അമ്മ ഇരിക്കുകയാണ് മോനും ഇരിക്കുകയാണ് മോനും ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ് നേരത്തെ തലേ ദിവസം ഒരു പക്ഷെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ അപ്പൻ്റെ വരവും കാത്തിരുന്ന മകൻ ഇന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭയത്തോടും മുറയിലൂടെ കാരണം എന്താ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശിക്ഷ കിട്ടും ആ ശിക്ഷ ദൈവമേ എന്തുമാത്രമാവും ഏത് വടിയാണോ ഓടിക്കാൻ പോണത് എങ്ങനെയാണോ ആവും ശിക്ഷ വരാൻ പോണത് ഈ പേടിയാ ഇങ്ങനെ ഈ പേടിയോടു കൂടെ അപ്പനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പറയണേ എന്നാൽ നീ ഒരു സത്യക്രിസ്ത്യാനിയാണോ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണോ ഈശോയോട് ഒരു സൗഹൃദ ബന്ധത്തിൽ വളരുന്നവനാണോ നീ ഈശോ എന്ന വ്യക്തിയോട് നിന്റെ ഹൃദയാത്മകമായ ഒരു ബന്ധം നിനക്കുണ്ടോ എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം എനിക്ക് ആനന്ദത്തിൻ്റെതാണ് അത് അഭിമാനത്തിൻ്റെതാണ് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് എനിക്കുള്ളത് ശരിക്കും ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിൻ്റെ തുടക്കം ക്രൈസ് ആദ്യമ ക്രൈസ്തവ സഭാ സമൂഹം മുഴുവൻ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു അതായത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിശ്വാസം പ്രചരിക്കണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാലാളുകളോട്
അവിടെ അഭിവാദനം ചെയ്യാനുള്ള സമയം ആരും നീ വഴിയിൽ അഭിവാദനം ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ വചനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അഭിവാദനം ചെയ്യേണ്ട സമയമൊന്നുമല്ല നേരെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട സമയമാണ് മറ്റ് സമയമില്ല അത്രമാത്രം ഈശോയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത്രയും തീഷ്ണതയാണ് കർത്താവിനെ കൊടുക്കാൻ ആദിമ ക്രൈസ്തവ സഭാ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരും മിഷണറിമാരായിരുന്നു എല്ലാവരും മാമൂസ സ്വീകരിച്ച എല്ലാവരും കർത്താവിൻ്റെ പ്രഘോഷകരായിരുന്നു കർത്താവുമായിട്ട് അത്രയും ബന്ധത്തിലായിരുന്നവർ അതുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ വചനം പറയാൻ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്ന ഒരു ജനമാണ് വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉദാശ ഉയർത്തുന്ന സമയം നമ്മുടെ എലവേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഉദാശവചനത്തിന് ശേഷമുള്ള സമയം വൈദികൻ ഈശോയെ ഉയർത്തുന്ന സമയം ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഈശോയിനെ ഉയർത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് വാനമേഘങ്ങളിൽ വരുന്ന കർത്താവിനെയാണ് എത്ര ആനന്ദത്തോടെ വേണം നമ്മൾ വാനമേഘങ്ങളിൽ വരുന്ന കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നല്ലൊരു ഗാനം പോലും ഉണ്ട് വാനിയിൽ വാരൊളിയിൽ വെൺമേഘ ചിറകിൽ വരുന്ന ഈശോ അപ്പോൾ വെൺമേഘ ചിറകിൽ വരുന്ന കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹം അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ നമ്മൾ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാണ് ഓരോ വിശുദ്ധ ബലിയിലും വൈദികൻ ഈശോയെ അടുത്ത് ഉയർത്തുമ്പോൾ വാനമേഘങ്ങളിൽ വരുന്ന ആ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ആ ഒരു സ്നേഹം ആ ഒരു താല്പര്യം നമുക്കുണ്ടായേ പറ്റൂ എന്നാണ് ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല കാരണം വചനത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു എന്നാണ് ആ ദിനം എന്ന് പുത്രന് പോലും അറിയില്ല പുത്രന് പോലും അറിയാത്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കല്ല നമ്മുടെ മനസ്സ് അതല്ല നമ്മുടെ മുഖ്യമായ വിഷയം ഇതാണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം ഉണ്ടാകണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കത്തോലിക്ക തിരുസഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് വിധികൾ തനത് വിധിയും പൊതുവിധിയും ഒരു വ്യക്തി മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ തനത് വിധി പൊതുവിധി ചരിത്രമൊരു ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തി പോവാണ് ഒരു യാത്രയിലാണ് ഈ യാത്രയുടെ അവസാനം പരിസമാപ്തി പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് പൊതുവിധി എന്ന് പറയുന്നത് അതെപ്പോഴാണെന്ന് പുത്ര പുത്രനെ പോലും അറിയില്ല എന്ന് വചനം വ്യക്തമാക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ദിനത്തെക്കുറിച്ച് സമാഗതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ദിനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആകുലപ്പെട്ടിരിക്കുകയല്ല വേണ്ടേ പിന്നെയോ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ വേണം ഇരിക്കാൻ പക്ഷെ ഒരു മരണം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നു തനത് വിധി നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആഗമനം ഉണ്ടാകും ഒരു വിധി നമുക്ക് സുനിശ്ചിതമാണ് ഒരു സംശയമില്ല എന്നാൽ ആ വിധിയെ നമ്മൾ പേടിക്കുകയല്ല വേണ്ടേ ആ വിധി എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓടുന്നവനെ പോലെ ആയിരിക്കണം നിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി നിന്റെ ഓട്ടം നിനക്ക് അത്രയും ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും ഓടാനും സാധിക്കുമെങ്കിൽ സമ്മാനം നിനക്ക് ഉറപ്പല്ലേ എന്താ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഉറപ്പായ ആ സമ്മാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിന്റെ ആ കാത്തിരിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് അഭിമാനത്തോടെയാണ് നാലാളോട് പറയാനുള്ള ഒരു വാർത്തയാ വരാമോണെ നാലാളോട് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ പറയാനുള്ള വാർത്തയാണ് അഭിമാനത്തോടെ പറയേണ്ട വാർത്തയാണ് അതിനുവേണ്ടി നീ കാത്തിരിക്കാണ് ഒരുങ്ങാണ് കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ വന്ന കുഞ്ഞിനെ ഡോക്ടർമാർ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ കുഞ്ഞിന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനൊന്നും ചെയ്യാറില്ല കുഞ്ഞിന് ഇനി ഒരുക്കേ വഴിയുള്ളൂ മാതാപിതാക്കൾ ചോദിക്കേണ്ട എന്തിനു വേണ്ടി ഒരുക്കണം മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ അല്ല ഈ കുഞ്ഞിനെ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കാൻ ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കം ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ഇനി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ഒരുക്ക എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും നടക്കുന്നു അവസാന അമ്മ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ ഒരുക്കണം എന്തും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒരുക്കും തമ്പരാ ഈ അഞ്ചു വയസ്സായ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ ഒരുക്കണം എന്ന് അമ്മയ്ക്ക് പോലും അറിയുന്നില്ല അവസാനം അമ്മ പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞ് ഈശോനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ ഈശോനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം കുഞ്ഞിനെ ഈശോയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അമ്മ പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കയ്യും പിടിച്ച് അമ്മയുടെ കയ്യും പിടിച്ച് പോകുന്നു അമ്മ കുർബാന സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഭക്തിയോടുകൂടെ കൂപ്പകരങ്ങളോടെ നാവ് നീട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ കൊച്ചും നാവ് നീട്ടുന്നു ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈശോനെ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറയുന്നു ഇതാണ് ഈശോ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടോ കുരിശിൽ കിടക്കണ ഈശോനെ നോക്കിയിട്ട് പറയും അയ്യോ ഈശോ
എന്നിട്ട് അടി ജോലിക്ക് പോയേക്കല്ലേ ആ അതാണ് ജോലിക്ക് പോയിരിക്കുക തടി ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് നോക്കി മോളിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാറില്ലേ പൂവ് ഞാനിങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ കാത്തിരുന്ന് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഉറങ്ങും അത് ശരിയാണ് മോളിങ്ങനെ ഡാഡിയും കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉറങ്ങും പിന്നെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴോ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഡാഡിയുടെ മടിയില്ല അങ്ങനെയാണ് മിക്ക ദിവസവും ആ അതുതന്നെയാണ് കുഞ്ഞെ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് കുഞ്ഞെ അത് തന്നെയാണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകേണ്ടത് എന്ത് കുഞ്ഞിനി ശാന്തമായിട്ട് ഉറങ്ങും എവിടെ കിടന്നുറങ്ങും ഈശോയുടെ മടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങും ഈശോയുടെ മടിയിലോ ഞാൻ ഡാഡിയുടെ മടിയിലോ കിടന്നുറങ്ങണം ആ ശരി ശരി ഡാഡിയുടെ മടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴോ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മോള് ഈശോയുടെ മടിയിലായിരിക്കും ഈശോയെ കാണും അതെന്ത് ഉറക്കണത് ആ അങ്ങനെയുള്ള ഉറക്കാണ് കുഞ്ഞിനെ ഇപ്പം ചെറിയ രോഗമാണ് ഈ രോഗം ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് പതുക്കെ ഉറങ്ങും ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിയിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമല്ലോ എല്ലാ ഉറക്കത്തിനും ഒരു ഉണർവുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കുഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഈശോയുടെ മടിയിൽ ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കും അതാണ് സ്വർഗം എൻ്റെ മോള് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുക അമ്മ കുഞ്ഞിന് ഒരുക്കുകയാണ് അമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് പടയുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അമ്മ ഒരുക്കാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരുക്കത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈശോനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണല്ല കൊച്ച് കൊച്ചിനെ കുഞ്ഞു നാളു മുതൽ ഈശോയെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തണ്ട് ജയമാല ചൊല്ലുമ്പോൾ മാതാവിനെ കാണിച്ച് രൂപങ്ങളെ കാണിച്ച് ഈശോ രക്തം ചിന്തി നമുക്കായി പാപമോചനം നേടി തന്നു എന്നുള്ള വലിയ ദൈവശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ കുരിശിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഈശോടെ കുറച്ച് ചോരയാണല്ലോ സഹനം വേദന ഒരു ചെറിയ പാപം ചെയ്യുമ്പോഴും കർത്താവ് വേദനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ആ കുഞ്ഞു ഹൃദയത്തിൽ ഈ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച ആ ഈശോ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആ ഈശോ ആ ഈശോയുടെ മടിയിലാണ് കുഞ്ഞെ കുഞ്ഞ് ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ് തനത് വിധി എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് കുഞ്ഞു പറയാണ് ഓ എനിക്ക് ഈശോരുടെ അടുത്ത് പോയാൽ മതി എനിക്ക് ഈശോരുടെ അടുത്ത് പോയാൽ മതി എനിക്ക് ഈശോ അതിന് ഇഷ്ടം നോക്കണം മരണഭയം അവിടെ ഇല്ലയ അപ്പനുണ്ടോ അമ്മയുണ്ടോ അമ്മയപ്പനൊക്കെ എവിടെയാണെന്ന് ചോദ്യമില്ല അമ്മയപ്പനും പറയാണ് കുഞ്ഞു ഈശോട് കൂടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയും വരും കേട്ടോ ഈശോരുടെ അടുത്തേക്ക് ആ വരണം അപ്പനും അമ്മയും വരണം നമുക്കൊക്കെ വീണ്ടും ഈശോട് കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അതല്ലേ സ്വർഗം വളരെ ലളിതമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന വേദം അതല്ലേ ഇന്ന് നീ കർത്താവിനോട് കൂടെ ആയിരുന്നാൽ ആറടി മണ്ണിന് നിന്നെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാണോ ഇന്ന് നീ കർത്താവിനോട് കൂടെ നിന്റെ ജീവിതം വിശ്വാസ ജീവിതം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാൾ എന്റെ മാതാപിതാക്കളിലൂടെ കാരണന്മാരിലൂടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരിലൂടെ എനിക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്ത് കിട്ടിയ മെമ്മറി കൈമാറ്റം ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഓർമ്മ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഓർമ്മ ഇന്ന് സജീവമായി ഞാൻ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ മരണം എന്നുള്ളത് ആറടി മണ്ണിൽ എന്നെ അങ്ങനെ ഒതുക്കി പൊതിഞ്ഞു കെട്ടാമെന്നാണോ ഒരിക്കലും അല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ പൗലോ സപ്പസോലം പറയുന്ന മരണമേന്ദിന്റെ വിജയം എവിടെ മരണമേന്ദിന്റെ ദംശനം എവിടെ മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ചില്ല കർത്താവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം അതാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം ആ ആഗമനത്തിന് ശിരസുയർത്തി നിൽക്കണം നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ മക്കള് തലിങ്ങും വിട്ട് നടക്കുക ഇങ്ങനെ നടക്കുക അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് മക്കള് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആണോ ആ ആൾക്ക് ഒരു നിലമേലേക്ക് ഉണ്ട് ആളുടെ മക്കളാണെങ്കിൽ പോകുമ്പോൾ മക്കള് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് മക്കളാ പോണേന്നുള്ളത് ആ മക്കൾക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടാവും കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ കത്തോലിക്കർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പോണ പോക്കുണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവം ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താ പറ്റണേ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഈശോയുടെ ആഗമനത്തെ പേടിച്ച് വിറച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കണം ദൈനംദിന ജീവിതം നീ നല്ല പോലെ വിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വാസിയായിട്ട് നീ ജീവിച്ചോ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചോ നീ ആ ദിനത്തെ കാത്തിരിക്കും മരണത്തെ നീ എന്തിന് എങ്ങനെ പേടിക്കും നീ പേടിക്കേണ്ട സംഭവമല്ല അത് ഞാനൊരു ഇടവകട വികാരിയായിട്ട് കുറച്ചാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ കുടുംബനാഥൻ മരണപ്പെട്ടു രോഗമായിട്ട് മരിച്ചതാണ് കുറച്ച് നാൾ ആൾ കടുപ്പിൽ കടന്നു മരിച്ചു അപ്പോൾ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വികാരി അച്ഛൻ വീട്ടിലെത്തണം ഈ ഭാര്യ പ്രായമായവരാണ് അവർ ഭാര്യ ഉണ്ട് ഭാര്യ ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ്
അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആത്മീയ ശരീരം നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നശിച്ച് ജീർണിച്ചു പോകാനുള്ളതല്ല അത് പുഴുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണമല്ല നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം പുഴുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണമല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം അത് മഹത്വപൂർണമാകേണ്ട വ്യക്തിത്വമാണ് ആ വ്യക്തിത്വത്തിന് സമ്മാനമായിട്ടാണ് കർത്താവിന് രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം ആ വലിയ വലിയ വായല കരയണ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണാവോ പേടിയാകുന്നേ പേടിയാകുന്നേ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവരെ മനസ്സിലായി ഇതന്നെയാണ് തമ്പ്രാനെ സ്നേഹിച്ച് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഏ ഈശ്വരുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ക്രൈസ്തവ ജീവിതം കത്തോലിക്ക ജീവിതം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തീഷ്ണതയിൽ ജീവിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഒരു പേടിയുമില്ല ഒരു പേടിയുമില്ല മറിച്ച് ശിരസ്വീകർത്തി തന്നെയാ നിൽക്കുക നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നോഹയുടെ പ്രളയത്തിൽ സംഭവിച്ച പോലെ ആയിരിക്കും അത് അവസാനത്തെ ആഗമനത്തെ ഈശോ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ച് അവർ അവസാന നാളുകൾ കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം സമാഗതമാകുമ്പോൾ നോഹയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് പോലെ ആയിരിക്കും നോഹയുടെ നാളുകളിൽ സംഭവിച്ച് സംഭവിച്ചത് പോലെ അവർ തിന്നും കുടിച്ച് ആനന്ദിച്ചും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വിശ്വാസികൾ തിന്നണ്ടേ കുടിക്കണ്ടേ ആനന്ദിക്കണ്ടേ കുടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അല്ലാണ്ട് മറ്റേ ചാരായ ഇതൊന്നും അല്ല ആൽക്കോളിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറയണത് സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ വേണം എന്താണ് അവിടെ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും ആനന്ദിച്ചും കഴിഞ്ഞു അവരവരുടെ വിധിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല കർത്താവിൻ്റെ ദിനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല ശരി അവർ ജീവിക്കുന്നത് ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അവർ ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിച്ചു കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിച്ചു ആനന്ദിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിച്ചു നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകാത്തവർ ആ രണ്ടുപേർ തിരിക്കല്ലിൽ പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടും ഒരാൾ അവശേഷിക്കും രണ്ടുപേർ വയലിലായിരിക്കും ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടും ഒരാൾ അവശേഷിക്കും അതിന് കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം രണ്ടുപേർ പള്ളിയിലായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടും ഒരാൾ അവശേഷിക്കും എന്തു പറഞ്ഞു എൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ടുപേർ ദേവാലയത്തിലാണ് ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടും ഒരാൾ അവശേഷിക്കുന്നുള്ള വചനത്തിൽ വായിക്കണില്ല പക്ഷെ ജീവിതാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അതൊക്കെ പറയണത് രണ്ടുപേർ അടുക്കളയിൽ പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അടുക്കള പണിയിലാണ് രണ്ടുപേർ വയലിൽ പണിയിലാണ് കൃഷി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടുപേർ പള്ളിയിലായിരിക്കും ധ്യാനമന്ദിരത്തിലായിരിക്കും എവിടെങ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കട്ടെ അവർ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അതിൽ ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടും ഒരാൾ അവശേഷിക്കും എം ബി പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ബോധ്യമില്ലാതെ ഒരു ബോധമില്ലാതെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ജോലി ചെയ്യണ്ട് തിന്നുന്നവൻ തിന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്തിനാ ഭക്ഷണം എന്തിനാണ് കുടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്നൊരു ബോധമില്ല ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നമില്ല ബോധ്യമില്ലാതെ ആ അപ്പൊ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ജോലിക്ക് വേണ്ടി ജോലി ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഇനി ചിലർക്ക് പ്രാർത്ഥന തന്നേ ഉള്ളൂ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മറന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയും അതും പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മറന്നിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനക്കാർ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടുപേർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടുക ഒരാൾ അവശേഷിക്കും ബോധ്യമില്ലാതെ ബോധമില്ലാതെ നീ എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു ഗുണമില്ല എന്നാൽ എന്താണ് ഈ ബോധം എന്താണ് ഈ ബോധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് ഇന്നലകളിലൂടെ എൻ്റെ കർത്താവ് ഇന്ന് എന്നെ നയിക്കുന്ന കർത്താവ് നാളെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ദൈവം ആ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ജീവിതം എന്തും നീ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് കരി കറിക്ക് നീ അരിയുകയാണെങ്കിൽ പച്ചക്കറി അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊച്ചരസ പുണ്യാളത്തിയാണ് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സൂത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നീ ഒരു പ്ല ഒരു ഇലയെടുത്ത് മാറ്റിവെക്കുകയാണെങ്കിലും ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇന്നലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ട ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് ഇടപെടുന്ന ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നാളെ വരാനിരിക്കുന്ന ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ എന്ത് ചെറിയ ജോലിയും വലിയ ജോലിയും എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും അതനാണ് അർത്ഥം അല്ലെങ്കിലോ ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടും ഒരാൾ അവശേഷിക്കും നോഹയുടെ സമയത്ത് നടന്നത് പോലെ തന്നെ അവർ തിന്നു കുടിച്ചു ആനന്ദിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് അവർക്ക് പോലും ബോധ്യമില്ലാതെ അവസാനം വിധി വന്നപ്പോൾ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ അവർ നശിച്ച് വെണ്ണീറായി പോകുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കഥ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈശോയുമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി ബന്ധമാണ് ഈ വ്യക്തിബന്ധം എത്ര സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണോ അത്രയും നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിന് വേണ്ടി
കർത്താവ് നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധമ്മ നമുക്കായി മധ്യസ്ഥം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്